بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ نے ساؤت کوریا سے ریکویسٹ کی ہے ساؤت کوریا کے پاؤں پکڑے ہیں کہ بھئی ایران کی گلف کے اندر اپنے فوجی اور بحری جہاز تائنات کرو ناظرین گرامی اگاہ کرتے چلیں کہ سموار والے دن سے ساؤت کوریا اور امریکہ کے درمیان سمر کی ایکسرسائزز اور ان کی فوجی ایکسرسائزز ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے امریکہ کے ڈیفنس سیکٹری مارک اس پر نے پینٹا گان میں ساؤت کوریا کے ڈیفنس منسٹر اور ڈیفنس افیشل سے رابطہ کیا ان کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ بھئی سموار والے دن آپ کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اس سے پہلے پہلے آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یعنی امریکہ کے پینٹا گان والے ریکویسٹ کر رہے ہیں ساؤت کوریا کو کہ اپنے فوجی بیجو ہماری پانچ ہزار فوج بھی ایران کا بھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکی ناظرین گرامی آگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے ایشیا سمیت یورپ کے کئی ممالک کو آفر کی ہے کہ اپنے بحری جہاز لے کر آؤ آپ بنائے حرمز کے پاس اور مختلف ممالک نے ان کی جو ریکویسٹ مانی بھی ہے ایکسپٹ کی ہے لیکن جرمنی چونکہ بہت زیادہ اس نے قریب سے دیکھا ہے ایران کو یوکے کا جہاز پکڑ لیا تھا پچھلے دنوں سٹینو امپیریو اس کا نام تھا اس کو پکڑا بڑی مشکل سے چھوڑا تھا ایران والوں نے اب یوکے والے تو گئے ہیں ڈر یوکے والوں کی یہ جو ایکسپٹنس ہے وہ بڑی مشکل دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ اس نے فرانس کو کہا ہے جرمنی پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل ہے اور آج انہوں نے ساؤت کوریا کو بھی ریکویسٹ کر دی ہے اور پاؤں پکڑ کر ان کے کہا ہے کہ اپنے فوجی ادھر بیجو ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے ناظرین گرامی آگاہ کرتے چلیں کہ پیٹرولنگ شروع ہو چکی ہے مختلف ممالک نے اپنے جہاز بھی لا کھڑے کیے ہیں دیکھیں ایران کا یہ سٹانس سامنے آیا ہے کہ جو مرضی کرنا ہے کر لیں آپ نائے حرمز ان کے پاس ہی رہے گا اور اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ اگر ایران آپ نائے حرمز کو بند کر دیتا ہے تو پورا کا پورا امریکہ سمیت یورپ اور اس کے دیگر جو ہیں کٹ پتلیاں وہ ان کو بڑا نقصان ہوگا کیونکہ تیل کی سپلائی ان کو نہیں ہوگی اب رہی بات یہ انہوں نے اپنا تو جو کولیشن بنانا تھا وہ بنا لیا امریکہ نے اب مختلف ممالک کو اور بھی کہہ رہا ہے کہ آؤ بھائی گلف کے اندر کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے ممالک ایران کے خلاف ہو کر یک طرف ان کا بیانیا ہو لیکن لوگ ڈرتے بھی ہیں ایران سے کیونکہ اگر ایران نے رستہ بند کر دیا اپنا حرمز کا تو پورا کا پورا ملک ڈوب جائے گا امریکہ کو تو پتا ہے کہ اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ پہنچ جوڑ کر نکل جانا ہے لیکن یہ ممالک پھنس جائیں گے جن کو امریکہ کمپیل کر رہا ہے فورس کر رہا ہے کہ ایران کا کچھ نہ کچھ کیا جائے اب بات یہ ہے کہ رشیا نے آفر کی ہے ایران اور چائنا کو کہ بھائی آؤ ہم اپنے اپنے شپس لاتے ہیں گلف کے اندر اور اپنی پیٹرولنگ بڑھاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ رشیا ایک کولیشن بنانا چاہتا ہے جس کے اندر میں بھی ترکی بھی آئے لیکن تین ممالک نے حامی بھر لی ہے چائنا نے رشیا نے اور ایران نے کہ بھائی وہ اپنے اپنے شپس لے کر آئیں گے آپ نائے حرمز کے اوپر اور آپ نائے حرمز کی حفاظت کریں گے جتنے جہاز جائیں گے ان کو پراپرلی چیک کریں گے مونیٹر کریں گے اور امریکہ جو کولیشن بنا رہا ہے اس سے بہترین کولیشن رشیا بنائے گا اگر یہ کولیشن بن جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ امریکہ دن دہاڑے یہاں سے بھاگ جائے گا یہ جو بار بار کہتا ہے کہ میں نے گلف کے اندر اپنے ویپن تائنات کرنے ہیں میں نے اپنے فلاں مزائل تائنات کرنے ہیں فلاں ملک میرے فوجی اخراجات برداشت کر رہا ہے اس نے دو دن نہیں نکالنے اور بھاگ جانا ہے بہرحال ایران کا جو کھلم کھلا ان کا بیانیاں سامنے آیا ہے کہ ایران مکمل طور پر تیار ہے کوئی بھی ملک امریکہ کی طرف داری یا امریکہ کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو بالکل دے ایران کو کوئی مسئلہ نہیں اور ان کے ایران کے ڈیفنس افیشل نے کہا ہے کہ اگر کوئی امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ بھول جائے کہ بعد میں ایران اس کے ساتھ صحیح طریقے سے چلے گا ناظرین گرامی اب ساؤت کوریا بڑا پریشان ہے کہ کریں کیا اور سموار کو ان کی امریکہ کے ساتھ ایکسرسائز بھی شروع ہونے والی ہیں تو ادھر ایک طرف تو نارتھ کوریا ان کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے اور پورے کا پورا ان کا تیس نیس کر دیا ہے نارتھ کوریا نے اب انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ نئے حرمز کے اوپر بھی فوجی تائنات کریں ساؤت کوریا والے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا ایکسپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس پوری کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجیے گا جزاک اللہ